സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എത്ര തവണ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാറുണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പാർക്കിൽ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ജിമ്മിൽ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓരോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാമെന്നുള്ളത് ഇതിന് എത്ര തവണ എന്നുള്ളതിന് ഹൈ ഹൗ ഓഫൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൗ ഓഫൺ ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഹൗ ഓഫ്റ്റൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓഫൺ ഓഫ്റ്റൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓഫൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം എവ്രി എന്ന് പറയാം എവ്രി ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവ്രി മോർണിംഗ് എവ്രി മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് എന്നും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവ്രി ഡേ എവ്രി ഡേ എവ്രി ഡേ ഐ ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എവ്രി ഡേ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും എവ്രി ഡേ ഐ ഇറ്റ് ഫുഡ് നമുക്ക് പറയാം അതല്ല എങ്കിൽ എവ്രി സൺഡേ എവ്രി സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകും അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോഴേ എവ്രി സൺഡേ ഐ ഗോ ടു ചേർച്ച് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അല്ല മിക്കവാറും അല്ല ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്നും അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പോകാറുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് അതല്ല എങ്കിൽ നീ എല്ലാ ദിവസവും ജിമ്മിൽ പോകാറുണ്ട് അതാണ് പറയുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും പോകും അപ്പോഴെന്ന മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡേസ് അതല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഈവനിങ്ങിലും ഞാൻ ജിമ്മിൽ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർക്കിൽ പോകാം മിക്കവാറും എല്ലാ ഈവനിങ്ങിലും ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ധി ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും വീക്കെൻഡ്സ് വീക്കെൻഡ് എന്താണ് വീക്കെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്കെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് വീക്കെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശനിയും ഞായറുമാണ് വീക്കെൻഡ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി അവർക്ക് വീക്കെൻഡ് ശനിയും ഞായറും അല്ല അവർക്ക് വീക്കെൻഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ദേശത്തിൽ അവർക്ക് വീക്കെൻഡ് വെള്ളിയാഴ്ച ഇനി മറ്റൊന്ന് സം സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാണ് സം വീക്സ് സം ചില ആഴ്ചകളിൽ ഞാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആഴ്ചകളിൽ ഞാൻ അവനെ കാണാറുണ്ട് ചില വീ വീക്കെൻസ് ചില വീക്കെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആഴ്ച അവസാനങ്ങളിൽ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് വൺസ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ വൺസ് വൺസ് ഇൻ എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് ഇൻ എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൈസ് ഇൻ എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തവണ അതല്ല എങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തവണ അപ്പോൾ ഈ തവണകൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത് ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് ഈസ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എപ്പോഴും ലേറ്റ് ആണ് ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും എന്ന് ഇനി യൂഷ്വൽ യൂഷ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായി അവൻ നേരത്തെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദ നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ പോയി ഒരു ഓഫീസറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പി യുനോട് ചോദിച്ചു ഓഫീസർ എന്താണ് വരാ വരാത്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് പുള്ളി പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഓഫീസർ ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യൂഷ്വൽ ഇനി സം ടൈംസ് സം ടൈംസ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സം ടൈം എന്നല്ല സം ടൈംസ് എന്നാണ് സം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം എന്നാണ് സം ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്നാണ് സം ടൈംസ് എസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അർത്ഥം കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പലരും എഴുതുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് സം ടൈം സം ടൈംസിന് പകരം സം ടൈം എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സം ടൈംസ് എന്ന് തന്നെ
അല്ലെങ്കിൽ ഹി നെവർ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരിക്കലും അവൻ താമസിച്ച് വരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ ലൈക്ക് ബട്ടണുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ അല്ലയോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി അയക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഗ